Willkommen zurück. Hey, da ist Donners Fernbedienung und die beiden übrigen Datasetten. Ich lege schon mal eine ein. Hm. Hm. Golds Fernbedienung fehlt leider. Sie muss sie noch bei sich haben. Okay. Ähm. Na? Gib mir, gib, 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 gib. Oh, hey. Psst, nicht so laut. Hey. Wir haben ein Problem. Naja, also zwei. Ein halb. Eigentlich drei. Ich habe lange nicht mehr nachgezählt. Was ist denn los? Siehst du diesen Klitis da hinten? Nur verschwommen. Irgendwas ist mit meinen Augen. Huch. Oh, guck mal, Rufus. Ich bin Donner. Ich weiß. Verfüttert ihn an die Haie. Sehr schön. Können wir uns kurz auf das Problem konzentrieren? Klar. Leg los. Klites ist drauf und dran, mit Lady Gold nach Elysium zu verschwinden. Und jetzt fummelt er auch noch an den Bombenkontrollen. Ich glaube, er will die deponianische Bevölkerung ausrotten. Dann gäbe es nämlich keinen Grund mehr, Deponia zu verschonen. Boah, fies. Ich kann es kaum glauben. Wir müssen Lady Gold davon erzählen. Könnte schwierig werden, sie zu überzeugen. Probieren geht über Sinieren. Das habe ich von dir gelernt. Okay. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Vielleicht sollte ich ihr besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Darum ist Klitis der Gute und Rufus eben nur... Na, Ladies? Rufus, was tust du hier? Ich weiß, du hast mich vermisst. Aber wir haben jetzt keine Zeit für versöhnungs -Yam -Yam. Wofür? Hat der Baby Gold schon alles erklärt? Ich wollte... Aber offenbar habe ich einiges durcheinander bekommen. Lady Goal hat mir gerade erklärt, warum man dir nicht trauen kann. Was? Aber du solltest doch Lady Goal umstimmen, nicht umgekehrt. Ach ja. Das war dein Plan? Ich würde ja sagen, lass dir etwas Besseres einfallen. Aber am Ende verstehst du das noch als Aufforderung. Tu ich auch. Nicht streiten. Keine Sorge, Baby. Lady Goal ist kurz davor, ihren Irrtum einzusehen. Ich habe meinen Irrtum eingesehen. Du bist der Irrtum. Und auch Baby Goal ist nicht ganz so naiv, wie du glaubst. Ja, ja. Aber, Nanu, ist das etwa ein lustiger Schmetterling da drinnen? Ein Schmetterling? Hui! Wir sind wirklich alle Mittelrecht, oder? Tja, this is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawallgoal. Meiner ist es nicht. Hör mir doch erstmal zu. Warum sollte ich? Du hörst mir ja auch nicht zu. Ich gehe mit Klites. Sei froh, dass ich dir nicht den Organon auf den Hals hetze. Ich gebe dir drei Sekunden, um von hier zu verschwinden. Sieh es als Abschiedsgeschenk. Aber Goal... Eins. Ich. Zwei. Klites nützt dich nur aus und wenn du von oben auf meinen brennenden Kadaver hinabschaust, wirst du einiges von dem, was du gesagt hast, sehr bereuen. So. So, und nun? Äh, Tür. Ganz leise. Verdammt. Abgeschlossen. Wie soll ich ihn denn nun mutig von hinten erledigen? Ich mache ihn lieber nicht auf mich auf. Noch nicht. Okay. Okay, okay. Hey, Baby, Donna, Goal. Kuhu. Meinst du, du könntest doch mal mit Lady Goal reden? Na klar, sie wollte mir eh gerade ein paar sehr interessante Sachen über dich erzählen. Ah, nicht mehr nötig. Klar, wie Clubsoda. Was auch immer das ist. Hm. Okay, können wir hier noch irgendwas machen? Können wir noch da? Lieber nicht. Sie bekomme ich sie nur dazu, mir zuzuhören. Gib mir, gib. Oh. Langsam habe ich wirklich genug von diesem verdammten Implantat. Alles okay? Geht schon. Gibt's eine Zusammenfassung? Wir sind in Argos Bombenkontrollturm. Ich glaube, Klites hat vor, die Sprengung auszulösen. Dieser Miese. Und wo ist Donnergoal? Um genau zu sein, bist du jetzt Donnergoal. Lady Goal hat deinen Körper und steht draußen auf dem Balkon. Sie glaubt immer noch, Klites ginge klar. Vielleicht kannst du ja mal mit ihr reden. Auf sich selbst hört sie vielleicht. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Zum Glück weiß ich genau, wie man mit widerspenstigen Frauen redet. Das habe ich von dir gelernt. Oh. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... 
Vielleicht sollte ich ja besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Okay. Merkst du gar nicht, wie wenig Sinn das ergibt? Ich hab's doch gesehen, verdammt. Hör bitte auf zu fluchen. Ich hasse es, wenn du das tust. Durch den Gebrauch von Fluchworten wirst du mich wohl kaum umstimmen. Und durch den Gebrauch von Ohrfeigen? Typisch. Wenn dir die Argumente ausgehen, greifst du zur Gewalt. Dem Analphabetentum der Seele. Ich kann dir ja mal zeigen, wie ich Kopfnuss buchstabiere. Zufällig mit T wie Trittleiter? Ladies, Ladies. Sowas kann man doch auch friedlich klären. Bei einer fairen Partie Schlammwrestling. <lacht> Rufus, ich hätte mir denken können, dass du dahinter steckst. Wir sind wirklich alle Mittelrecht, oder? Tja, this is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawalgo. Meiner ist es nicht. Ist schon okay, Rufus. Du musst mir hier nicht helfen. Das ist eine Sache zwischen mir und... Mir. Kümmere dich lieber um Cletus. Er ist im Moment das größere Problem. Ach ja, da war ja was. So, wo war ich stehen geblieben? Dem Geruch nach zu urteilen in einer Jauchegrube. Was? Na, warte! Das machen die beiden wohl tatsächlich besser unter sich aus. Wie kann man nur so lange Selbstgespräche führen? Schon irgendwie gestört? Gestört. Aber zurück zu den wichtigen Dingen. Ich muss Cletus aufhalten, bevor er... Äh, Cletus? <lacht> Wo ist er hin? Hm, Golds Fernbedienung fehlt leider. Sie muss ihn noch bei sich haben. Okay, dann gehen wir mal in den Kontrollraum. Na, dann wollen wir mal schön alles rückgängig machen, was Klötfuß hier so angerichtet hat. Klötfuß. Das sollte nicht allzu kompliziert werden. Immerhin hat er das ja auch hinbekommen. Oh oh. Ah, was ist denn jetzt los? Ein Countdown. Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Das war knapp. Aber wenn das der Countdown war, was hat Kletis dann hier gemacht? Da stimmt doch was nicht. Hey! Kletis, was soll das? Wach auf, du Feigling! Warum sollte ich? Damit du Pfeife mir wieder in meine Pläne pushen kannst? Ich müsste verrückt sein. Ja, wie es aussieht, habe ich das ja schon. Immerhin ist es dir nicht gelungen, die Bombe zu starten. Und? Wer ist jetzt der Idiot? Hä? Du natürlich, wie immer. Ich hatte nämlich nie vor, die Bombe zu starten. Aber ich habe dich doch gesehen, wie du... Hä? Ich wollte die Sprengung sabotieren, Herrgott. Ulysses Plan war der reinste Irrsinn. Ich habe die Halteklemmen blockiert. Der Organon wird nicht riskieren, die Bombe so zu zünden. Der Schaden für den Planeten wäre gering. Nur der Bombenturm würde zerstört. Und bis sie den Fehler gefunden haben, weiß der Ältestenrat längst von der Existenz der Deponianer. Du solltest mir danken. Ich habe dein Volk gerettet. Und dich leider auch. Vorerst. Mir kommen die Tränen. Du kümmerst dich doch einen Dreck um die Deponianer. Auch nicht weniger als du. Aber ich habe wenigstens kein Problem damit, das zuzugeben. Es geht mir nur um Goal. Aus irgendeinem Grunde hat sie eine Schwäche dafür, dass Deponia seine faire Chance bekommt. Und du kennst mich ja. Für das Lächeln einer Lady würde ich die Welt ins Verderben stürzen. Wahrscheinlich werden die Ältesten die Sprengung trotzdem durchführen. Ich hoffe es sogar. Aber das soll dann nicht mehr in meine Verantwortung fallen. Und seien wir doch mal ehrlich. Mehr hättest du auch nicht für dein Volk getan, oder? Also, inwiefern bin ich jetzt die schlechtere Partie für Goal? Und was sollte mich angesichts dessen daran hindern, mit ihr zusammen nach Elysium zu gehen? Hm, da fällt dir nichts mehr ein, was? Kein grandioser Ach, Plan auf, heute. Feigling. Warum sollte ich? Aus einem fehlgeleiteten Überlegenheitsgefühl. <lacht> Dass ich nicht lache. So ähnlich sind wir uns dann doch nicht. Ich bin nämlich wirklich überlegen. Und jetzt? Na los. Halt mich auf. Du Schwachkopf. Was tust du? Tch, ich schalte den Kopf. Kein Count grandioser Plan ein. heute. Diesmal ein wenig knapper. Bist du verrückt? Mach das sofort wieder aus. Gerne. Ist das hier der Ausschalter? Da fällt dir nichts mehr ein, was? Hoppla! Ach, was bin ich heute ungeschickt. Ich wünschte, es wäre oh, jemand hier drin, der enttäuscht. sich damit auskennt. Aber du musst ja leider schon gehen, nicht wahr? Du miese Kanalbazille! Was hast du wieder angestellt? Mal sehen. Vielleicht kann ich die Steuerung überbrücken. Bete, dass das hier klappt. Dieser Verräter. Da fällt dir nichts mehr ein, was? Dieser Verräter. Kein grandioser Plan Dieser heute. Da fällt dir nicht. Was tust du? Okay. Und nun? Oh.
Genau, äh. Das wäre jetzt keine gute Idee. Baby Donner Goal hat keine Chance gegen Lady Goal. Jetzt zu. Ich weiß, du liebst. Lady Go hat noch ihre Fernbedienung. Na und? Komm. Hier, nimm das. Schnapp dir die Fernbedienung. Nein. Hey. Jawohl. Hab sie. Und nun? Gib mir noch eine Chance. Komm, nimm das, Schocke. Aufdrücken! Drück auf die Fernbedienung! Nicht! Du! Äh. Ich Flattertüten? Stech dir in die Augen aus! <lacht> Donner? <lacht> Verprügel ihn. Verprügel ihn einfach. Verprügel ihn. Man müsste deine Hartnäckigkeit fast bewundern. Eigentlich sollte ich dich töten, aber langsam tust du mir leid. Wer weiß, wie ich mich verhalten würde, wäre ich auf einer Müllhalde geboren. Ohne jede Hoffnung auf ein besseres Leben. Ohne jede Hoffnung. Ich würde dir ja gerne den Gefallen tun, deiner nutzlosen Existenz ein Ende zu setzen. Von alleine würdest du niemals aufgeben. Ein kleiner Tritt nur. Aber... Das ist leider unmöglich. Du hast dann nämlich etwas, das mir gehört. Okay. Hm. Zum letzten Mal. Gib mir diese gottverdammte beschissene Fernbedienung. Ich weiß. Du brauchst die Aufstiegscodes, nicht wahr? Was soll das werden, Schlauberger? Du weißt genau, was ich will. Dir geht es gar nicht um Goal, oder? Verplempere nicht meine Zeit, du Freak. Gib mir jetzt die Fernbedienung. Oder wir fliegen alle in die Luft. Die Bombe tickt. Upsi. Nein, du Hirnfahrer okay. Volltrottel. Ich sollte dich... <lacht> Goal, das war ja... Wow, gut gemacht. 
Ja, sieht so aus. Ich wollte es wohl einfach nicht wahrhaben. Aber offenbar lagst du richtig mit ihm. Warum hat er das nur getan? Ja, ist doch egal jetzt. Hilf mir hoch. Ja, ja, natürlich. Aber nicht, bevor ich mich entschuldigt habe. Ich habe dir Unrecht getan. Ich dachte nur... Ich dachte, du würdest mich anlügen. Dabei hätte ich dir von Anfang an vertrauen sollen. Nicht ihm. Hinter meinem Rücken die Bombe zu starten. Unfassbar. Ich könnte niemals mit so einem Lügner zusammen sein. Und trotzdem war es so, oder? Glied, es ist der Lügner, richtig? Oh Gott, äh, ja. Ja! Klietes hat... Was? Mich angelogen? Mhm. Rufus! Äh, na ja. Was soll das heißen? Gibt es noch etwas, das du mir sagen willst? Eine Sache wäre dann noch. Was? Ich muss alles wissen. Ich weiß, der Zeitpunkt könnte günstiger sein. Aber nur wenn du mir alles erzählst, kann ich dir wieder vertrauen. Und ich will dir doch vertrauen. Ach, komm. Ähm. Da ist doch irgendwas. Raus damit. Einfach ehrlich sein. Klitis ist, äh... Der Lügner? Sag es doch einfach. Ähm. Glitis ist der... Lügner. Komm schon, komm schon, komm schon. Glitis uh, hat dich nicht belogen. Was war das? Er hat die Zündsequenz nicht gestartet. Das war ich. Du? Heißt das etwa, Klitis hat mich gar nicht verraten? Ich habe ihn vollkommen zu Unrecht niedergeschlagen? Ja, irgendwie schon. Aber dass ich dir die Wahrheit sage, zeigt doch, dass ich hier der Gute bin. Oder? Nein. Es zeigt lediglich, dass der bestmögliche Rufus immer noch schlechter ist als Klitis. Paul! Paul, lass mich nicht hängen! Ich habe dir doch alles gesagt. Paul! Na, Rufus, hast du es wieder geschafft, dass sich das Blatt in letzter Sekunde gegen dich wendet? Hm? Ich sagte doch, du willst gar nicht gewinnen. Zumindest nicht durch Betrug, nicht wahr? Nun, du hast gut gespielt bis hierher, aber am Ende kommen die Karten immer auf den Tisch. Ich habe zwei Damen. Was hast du? Spielen wir jetzt Rumi? Psst. Tja, Rumi. sieht so aus, als hättest du es mal wieder versaut, Rufus. Oder hast du etwa noch einen Trumpf im Ärmel, von dem ich nichts weiß? Ähm. Um. und seine Widerstandskämpfer werden jeden Augenblick hier oben sein. Diese Jammergestalten, dass ich nicht lache. Ich bezweifle ernsthaft, dass überhaupt noch einer von denen am Leben ist. Das muss ein echter Hirni gewesen sein, der diesen Angriff ausgeheckt hat. Diese ganze Aktion ist dermaßen dämlich, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass du damit nichts zu tun hast. Hey. Ähm. Um. Okay, Themenwechsel. Okay. Goal wird das nicht zulassen. Sag es ihm, Goal. Es tut mir leid, Rufus. Mir auch. Es muss schwer für dich gewesen sein, mir dein wahres Gesicht zu zeigen. Was hat er getan? Ich sehe jetzt, wer du bist. Ganz schön tapfer. Aber es reicht nicht. Leider. Du hast mich einmal zu oft enttäuscht. Du hast die Mädels gehört. Das Spiel ist aus. Hältst du das hier für ein Spiel? Es geht hier immerhin um einen ganzen Planeten voller unschuldiger Menschen. Jetzt hör schon auf mit deinem quasi moralischen Blödsinn. Es ging dir noch nie um die Menschen. Es ging dir darum, das Mädchen zu bekommen. Und was, mein Freund, unterscheidet dich dann noch von mir? Vielleicht die Tatsache, dass ich kein arroganter Schnösel bin? Genau. Du bist der schmutzige Underdog, der Außenseiter aus der Unterschicht. Aber der bist du nur, solange du immer wieder verlierst. Du kannst nicht gewinnen, ohne genauso zu werden wie ich. Genauso wenig wie du auf Elysium leben kannst, ohne Deponia zu zerstören. Es gibt kein Szenario, in dem du gewinnst. Das, das ist das Ende. nicht das Ende. Ich verstehe. Du hoffst auf einen dritten Akt. Der Held läuft auf die Startbahn. Klopft an das Fenster des Hochbootes. Die Sache hat nur einen Haken, Rufus. Du bist kein Held. Du bist eine tragikomische Witzfigur. Und dies ist auch keine romantische Komödie. Es ist irgend so ein selbstreflexiver Independent-Scheiß, bei dem es am Ende keine Antworten gibt. Kein Happy End. Nur den Blick in das hässliche Spiegelbild, das zu allem Überfluss dann auch noch den Subtext ausplaudert. Das Chaos kann nicht gewinnen, wenn das Ziel die Ordnung Ordnung ist. Irgendwie sowas. Ich habe noch die andere Fernbedienung. Hier fehlt noch eine Dame für dein Full Goal. 
Die kannst du gerne behalten. Das Spiel ist vorbei und der Hauptgewinn reicht mir. Zwei wundervolle, bildschöne Frauen. Eine rechts, eine links und ich in der Mitte. <lacht> Ihre reinsten und nobelsten Eigenschaften endlich wieder vereint. Mehr als genug Goal für einen maßvollen Mann wie mich. Du hast nur eine dumme Datasette mit Goals geistig-moralischen Kinderkrankheiten. Sie ist ungehobelt, trotzig, streitsüchtig. Das komplette Chaos. Wie Rufus. Genau. Vollkommen nutzlos. Ähm... Du weißt schon, dass du da von mir redest, oder? Was denn? Wenigstens bin ich ehrlich. Das gefällt dir doch so an mir. Ja. Ja, du hast recht. Aber es ist ein Teil von dir, Goal. Ohne ihn bist du nicht komplett. Das ist uns vollkommen wurscht. Ich habe die besseren Goals und die Aufstiegscodes. Wir sollten jetzt endlich den Countdown hochdrehen. Abschalten kann ich ihn ja nicht mehr. Danke, Rufus. Dafür wird die Explosion gerade mal den Turm selbst betreffen. Danke, Klitis. Weil ich ein Gentleman bin, gebe ich dir und deinen Rebellenfreunden genug Zeit, euch aus dem Staub zu machen. Das ist doch das, was ihr am besten könnt. Leb wohl, Rufus. Du warst vielleicht kein würdiger Gegner, aber ich bin ja Kummer gewohnt. Nein, das kannst du nicht tun. Klitis, Gol gehört zusammen. Ich... Das wird langsam anstrengend hier. Auch das noch. Sie haben aufgehört zu schießen. Na, endlich. Du meinst, wir haben gewonnen? Ich weiß nicht genau. Aua. Ruhig, alle mal aufgebascht. Ich hieß Ruhig. Hurra. Janosch. Ihr lebt. Natürlich leben wir. Was dachtest du denn? Wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Der Turm fliegt gleich in die Luft. Dann lass mich schnell alle zusammendrommeln. Vergesst mich nicht. Goal! Oh. Eh schon wieder. Goal, du, aber warum bist du nicht bei Klitis? Tja, so verlockend die Aussicht nach Hause zu kommen auch war. Ich hätte einen wichtigen Teil von mir vermisst. Und Klitis? Ich habe ihn auf der Gangway ausgesperrt. Krawall Goal hätte das sicher dramatischer gelöst. Aber ich fand mich auch ganz lässig. Und Kletes hat getobt. Im Angesicht der drohenden Explosion hat ihm aber eine Goal scheinbar ausgereicht. Apropos Explosion. Wir sollten keine Zeit verlieren. Aber was ist mit dir? Ich meine, was ist mit deinem dritten Teil? Wirst du Baby Goal nicht auch vermissen? Tja. Ich habe da noch was gefunden auf dem Weg hier runter. Hm. Sie wird es sich noch anders überlegen. Vertrau mir. Herr Botschafter, es wird Zeit. Der Turm ist evakuiert. Wir müssen unverzüglich los. Ja doch. Ja doch. Ich wusste übrigens, dass du zurückkommst. Das wusstest du nicht. <lacht> ich doch. Ich kann auch wieder gehen. Wirst du aber nie. Altes Plan zunichte und Schluss der Geschichte. Ich hoffe, <lacht> sie hat dir ein bisschen gefallen und wird dich bewegen, den Stolz abzulegen, abzuwägen zwischen Egoismen und Idealen. In brenzliger Lage geht es um Courage und um Schnabeltiere und um die Zugehörigkeit zu abonnieren in Untergrundorganisationen, aber es ist egal, lass die Körper stehen, jetzt ist sie zu spät zu gehen, überhaupt und sowieso, ey, wo soll ich denn wohnen? The end. Oh ja. Und es war mir ein Fest. Wir sehen uns beim nächsten Teil. Bis denn. Ciao.